Hola, ¿qué tal? Soy nuevamente el líder. Les traigo la manera de manejar el programa a más sin slow downer, ya que el anterior pues estuvo se cortó un poco el video, así que vamos a hacerlo en este momento. Aquí ya tengo abierto el programa, más sin slow downer. Abrimos un archivo. Porque tenemos este ya lo abre y ya está aquí pues bueno y lo, lo pone completo tiene que la duración es de 6 minutos con 39 segundos 40 milisegundos bueno voy a quitar la música de fondo ahí está Y ya lo tengo aquí. A ver, vamos a darle play. Está en su velocidad normal. Aquí está, indica la velocidad. Los semitonos. Vamos a ponerlo en cero para que escuchemos el, el semitono. Bueno, ahí ya lo bajé. Como se pueden dar cuenta, semitonos está en cero. Le damos play para escucharlo. Ahí está. Le damos play. Ahí está. Esa es. El tema como suena. Vamos a mover la velocidad. La vamos a acelerar. Ahí ya la ya lo subí. Vamos a escuchar. Así es como suena más rápido. Como se fijan ya subió el speed a 131, que fue el que lo subí. Ahora vamos a escucharlo al contrario. Aquí ya le bajé la velocidad. Como se fijan ya está en 58.14 el speed. Vamos a escucharlo. Así es como se escucha. Otra función es el pitch. Vamos a cambiarlo de afinación. Vamos a subirlo medio tono. Aquí ya subí el pitch medio tono. Aquí está. Medio tono subió. Ok. Vamos a escuchar. Ahí está. Y así puede subir o bajar el el pitch y nos baja un medio tono tiene capacidad hasta una octava hacia arriba o una octava hacia abajo ok bueno aquí está ya lo puse nuevamente normal lo puse normal mira speed al 100% y el pitch se invitó a al 0% vamos a ver otra función como en el ecualizador vamos a escucharlo Aquí está activado el ecualizador y escuchamos la variación que le da, bastante, bastante efectiva. Ahora vamos a escuchar, voy a quitar el tilde de ecualización y vamos a escuchar el eh, sistema karaoke. Ya está en karaoke, si tuviéramos alguna voz ahí, pues se escuchará sistema karaoke. Okay. también eh, tiene la ventaja de que podemos sonarlo todavía ubicarlo mucho más estéreo vamos a escucharlo aquí está y bueno solamente se van a dar cuenta eh, sobre todo si tienen audífonos verdad ahí está otra función es lograr hacer loops con el star y el end si sí, ese es el principio del loop el final del loop vamos a marcarlo que quede aquí aquí ya lo marqué el principio al minuto 33 vamos a cerrarlo 
10 segundos para que escuchemos el loop. ¿Sale? Ahí está. Ya puse el fin del loop y queda en el 43. Y lo escuchamos. Se repite. Uh -huh. Y bueno, ya por ejemplo, ya haber editado este loop, lo puedes salvar. Bueno, y para salvarlo le das File, Save Song, as dos maneras de guardarlo. Puedes guardarlo en formato web o eh, comprimirlo en un formato MP3. Bueno, son algunas funciones del programa. Ojalá lo disfruten, ojalá les guste. Cuídense, nos vemos en la próxima. Bye.